Yakiniku King 是日本最超值的烧肉吃到饱餐厅，不用台币一千元就可以吃到日本国产牛，特选牛，地区限定的肉品，还有加价一千五日元就可以喝到的各种酒水。我真的是第一次吃这种烤肉，吃到好吃到我不知道去怎么形容它，这是新的高度，新的境界。大家好，我是偷刀。我们现在人在日本这里了啦。然后这么身后这家是 King g King 烧肉店，然后它是吃到饱形态的烧肉了。哎、欸，你各位啊，是说我们来到日本，你有没有发现这边路上啊有许多的餐厅，不是火锅就是烧肉。哦，那当然，我们今天来到日本，我们一定要吃吃看这一家。它是在日本也是非常有名的烧肉店呐、啊，尤其是现在已经晚上要八点半了，结果里面还在排队。只不过你们应该是看不出来啊，它这边有一个排烟的设备，它从里面排出来那个味道啊，都直接飘到这么远的地方了。我在那边越久，我肚子越饿啦。好不好？那等一下，我们就一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 嗨嗨嗨！那我们就开始点餐吧。火腿牛，有 four size 跟 raw size， 我们先 four size 看看。还有，我是发的，还这个胡子来啦。我们反正今天点最高价的，能吃的都吃起来。还有这个猪肉，我们下一回合再来点。我们先吃牛肉，还有国产牛，一定要吃的。嗯、OK， 我们继续点秘鲁。好了，我得。OK 啊，各位，那我们第一回合的东西都上桌了啦，我们开动吧。我们刚点一份牛肉，它有酱汁跟奶油块啊。我觉得那个有奶油块的酱汁，应该是要让我们把它加热，然后沾着用的吧。还有这种铝箔盒装的牛肉，我们就给它放正中间，反正它最不会焦掉。除非我们今天真的是天才到把它弄到焦掉，我应该也会符合自己的。那今天这家的炉火真的很大呢，我们刚那盒铝箔才下去不到一分钟，它就滚，整个滚起来。那我们开动喽。
Oh my god！ 它这个肉的外表，我刚咬起来感觉干干柴柴，可是谁知道它里面带着微红微红部分这些很软嫩呢，而且还会喷油哎，这个口感好油哦。再沾沾看这个奶油烧肉酱啊！我们真的要配一下这个啤酒啊！那我们用这杯美好的金黄色敬你们呢。那我们刚好有这腌制牛肉啊，这时候给它下下去。还有他们刚有送上鸡蛋液了，我们一起沾着吃吧。露比，这个牛肉越咬越油哎，这口感真的好油哦。那你没懂你啊？干杯啊！如果你酒量不好啊，在日本千万不要喊干杯啊，因为他们的干杯文化真的就是要一次喝掉啊！呜呼呼呼呼呼！哇，这个牛排肉哎，它切得很薄哎，感觉超可以的。我真的是第一次吃这种烤肉，吃到好吃到我不知道去怎么形容它，这是新的高度，新的境界。但是你真的你来日本才知道说，为什么我们台湾有这么多日系企业烧肉店呢？真的是他们烧肉真的太强了。它真的是我第一次吃到这种腌制的味道，嗯，是好吃的味道哎。然后我们刚刚点的蛋液的牛肉啊，就是这个卡路比啊，我们来试试看吧。嗯。那我们刚刚点的肉也都来了，我们先把这回合肉吃一吃，我们继续烤起来吧。我是觉得说它这些肉啊，本身都有涂酱调味过了，我们有这个蛋液啊，去沾上它，我觉得表现应该会更好。沾完蛋液后，酱料浓度变得刚刚好。哎，阿里卡多少 ？OK 啊，各位，那现在换完网子之后，我们继续烤起来吧。
，我们先从这个七分熟牛排吃起来啊。虽然它的口感比较瘦，但是我咀嚼的时候，它的肉一直散发出它的肉汁哦，所以感觉真的是有那么点罪恶哎哦。Oh my god！ 哦，感觉这个沾蛋液应该也很沾。对，我们再来蘸酱试试看那我们这些肉烤一烤啊，也可以准备点下一回合的肉了，因为我们的点餐时间剩二十分钟而已呢。哎，其实这样吃一吃，时间过很快耶。要说对不起，因为它的国产牛真的是太好吃了。剩下时间，我们就专门点这些肉啊。嗯，美酒，哇，喝起来好爽。还有各位，我们今天会点这个猪肉，是因为它刚菜单上面写贝德尼尼古。你各位男性同胞啊，你看到贝德两个字，你不会好奇的点看看吗？嗯嗯，我们之前就是蒜味烤猪肉啊。哎，哎，看到 ，OK 啊，各位，那我们刚点的餐点啊，全部都上桌了。我们先把这个 k k 冰淇淋吃掉之后，我们继续吃我们的肉吧。不知道为什么这搞得好像麦当劳圣代哦。这个味道真的跟麦当劳圣代一模一样哎。他们都蛮喜欢撒那种巧克力酱的
。那我们吃完甜点，继续肉肉吃起来。那接下来来到我们刚刚点的切花猪肉了啦，只不过吃到这里我就觉得说，好像我们台湾产的这种梅花猪肉啊，吃起来会更加的好吃啊。我们还是有赢过日本肉品的部分呢、啊。应该是我们刚刚点的牛肠嘛，虽然这肠子是有用胡椒还有酱料去调味过，可是我是觉得说它这个嚼劲真的是有点过于强烈了。民众这边敬你们呢。它是日本酒加冰块，可是我是觉得那个浓度不能这样子一次把它喝掉啊！打妹得，打妹得，我们先放着，我们最后再喝。不过 OK 啦，我们再喝喝看这个冰杰。Oh. 这个跟刚刚日本酒比起来。它的酒精量简直就是小儿科啊！不过 OK 啦，那我们最后加点肉都来了，我们直接烤起来吧。还够一六块吗？我们在日本吃到国产牛，纹路就是这么的漂亮，毫不作假。我们在自己的国内那边吃啊，我们要追寻到这样子品质的牛肉，我们吃一餐不知道要多少钱去。我们要再配一点啤酒才可以啊！那最后我们所有的肉都下下去了啦，我们这些肉吃完应该也就差不多了。我是觉得说今天整体吃起来啊，它有给我们各种蘸酱，可是我还是觉得说它这蛋汁是最实用的，真的吃多了你会觉得想要蘸这个蛋液来吃啊
，有这个蛋液吃起来感觉真的差很多。来吧，各位，那最后这个这一口肉了，我用这杯美好金黄色配着敬你们呢。哇，这个杏仁豆腐味道，它杏仁味非常的浓郁。不过 OK 啦，那我们吃完所有的东西了，等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。嗯、真正是可以哥。OK 了，各位，我们现在已经回到我们今晚下榻的饭店了。哎，紧接下来，我们住这边一晚换算台币差不多一千五而已。至于饭店的介绍，那我们领刚刚咖喱小改结合好了。那我们今天的总金额用餐费用是五九零七日元，只不过如果只单算用餐费用的话是四千三百七十八元呢、啊。就是单以今天吃饭的情况下，我们这一餐费用差不多不用到一千块，我们就会吃到，哎，各式各样的优质牛肉啊。可是我们今天点到猪肉部分，可能是我们不会点吧，所以吃起来感觉就非常的普啊。虽然不能这样比啊，只不过我们在台湾，我们要吃到日本的牛肉，我们这一餐。不知道要花到多少的费用才吃得到啊！可是，在日本，它就是这么的平价，因为我们就在日本了。哎，我们来到日本这几天呢，我是真的有感觉到日本他们的民族性是非常的强烈的。我们在台湾，我们遇到一个阿多啊，甚至说可能是外籍的义工，他们不会讲中文，不会讲。台语 OK 的，我们都这样。哎、欸、，English OK， 我们都会用外语去跟他想办法沟通。可是来到日本呢，虽然他看到你是外国人，对日文非常的不懂不通，但他们就是继续用日文跟你讲。我就觉得说这就是值得尊敬的地方啊，因为我们真的外国人来到你的国家，你就是这样子讲你的母语就好，你不需要为了一个外国人去改变你们的讲话方式。还有说应对的态度嘛？我觉得这真的是我很尊敬他们的地方了。但是这一点真的就见仁见智啊。你们看到我们影片后面，应该是有感觉到说我们吃肉的部分，应该是没有说太多的话吧？是因为我们点到最后一轮肉的时候，其实那时间已经剩半个小时了。我们就是要在半个小时内想办法把那些肉就是全部烤完，全部吃掉。虽然说真的这过程。还蛮好吃的啦<笑>，但是你问我说，如果要么这一花四五千元回来吃这家店的话，我 OK 吗？当然 OK 啊，我们今天可以顺利入座，是因为我们有定位置啊，所以我们就在八点半进去的时候就可以直接入场。可是入场的时候啊，旁边还有很多人在那边等待啊，你就知道说这家店它这个价格。连在地人都非常的喜欢呢，只不过这都是建立在我们现在人在日本的前提之下，这一切都是 OK 的。但是说你要我们特地这样过来的话，那真的是，呃、我觉得我们再讨论一下啦，好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复了。还有，如果你喜欢我影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员互动，超级感谢工人支持我们哦。那我们就下个影片见啦！拜拜。